የምስራቅ አፍሪካ የለማት በይነ መንግስታት ኢጋድ አባለ ሀገራት ሚኒስትሮች ትናንት በሱዳን ካርቱም የቀጠናው ሀገራት አርብቶ አደር ዜጎችና የቁም እንስሳት ነፃ እንቅስቃሴ የሚፈቅደውን የስምምነት ሰነዳ አጽድቀዋል ስምምነቱ ካጸደቁት አባለ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ስትሆን በመስከረም ወር በኡጋንዳ ኢንቴቤ በተደረገው ውይይት ያርብቶ አደር ማህበረሰብን ከሚያስተዳድሩት ክልሎች ጋር ሳልነጋገር የስምምነት ሰነዱን አልፈረም ማለቱ አመታወሳል በተለይም በኢጋድ ቀጠና ባሉ ሀገራት ርብቱ አደር ማህበረሰብ የግጦሽ መሬት ውሃ ሀብትና የቁም እንስሳት ዙውር ላይ ያተከረውና 32 አንቀጾችን በመያዝ የረቀቀው ሰነድ ላይ ከስምምነት መደረሱ በአካባቢው ያሉትን ሀብቶች በጋራ ለመጠቀም የሚያስችል እንደሆነ ባለሙያዎች ሲመክሩበት እንደቆየ ይታወሳል በአካባቢው ያለው የርብቱ አደር ማህበረሰብ በባህሪው ከራሱ ሀገር አልፎ ድንበር አቋራጭ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግ ሲሆን ከተናዊ የኢኮኖሚ ውህደት እሳቤ አካል መደረጉ ደግሞ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተነግሯል የወቅቱ የኢጋድ ሊቀ መንበር ዶክተር ወርቅና ገበየው ትናንት የሰመምነቱ ሰነድ ከጸደቀ በኋላ በትዊተር ገጻቸው ሲጽፉ ከዚህ ሰነድ ላይ መግባባት ላይ መደረሱ ለሚከተለው የቀጠናዊ ውህደት ጅማሮችን ትልቅ ርምጃ ነው በተለይም ከ35 ሚሊዮን በላይ ለሚሆነውና በይጋድ ቀጠና ለሚገኘው አርብቶ አደር የግጦሽ መሬትና ውሃ ፍለጋ ለሚዞረው የተሻሉ ነገሮችን የሚያስገኝ ነው ብለዋል የአፍሪካ ቀንድን በተለይም ኢትዮጵያን ጨምሮ ስምንቱን የይጋድ አባል ሀገራት በተደጋጋሚ የሚያጠቃው ድርቅ ያርብቶ አደር ማህበረሰቡን በከፍ ተኛ ደረጃ አደጋ ላይ ሲጥለውም ቆይቷል ሆኖም በቀጠናዊ ዝውውር ላይ በተለይም የንስሳት በሽታዎች የድንበር ላይ ግጭቶችና የህገወጥ ንግዶችን የሚያስቀሩ ተጨማሪ ስራዎች በኢጋድ የተለያዩ ሴክተር ቢሮዎች መሰራት እንዳለባቸው የተነገረ ሲሆን ለዚህም የኢጋድ የተቀናጀ የቅድመ ጥንቃቄ አሰራር መፈተሽ እንዳለበት ባለሙያዎች መክረዋል በዚህም በድንበሮች ላይ የሚኖረው የደህንነት ስጋት ዋነኛው የቀጠናዊ የኢኮኖሚ ወደት እንቅፋት ሊሆንም ይችላል ተብሏል ባለፉት ጥቂት ወራት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በተለይም ከተናዊ የኢኮኖሚ ተስስሩ ለማፋጠን ይረዳኛል በማለት የመተዳደሪያ ደምቡን ማሻሻል መጀመሩን ማስተዋወቁ ይታወሳል ከዚህ ጋር ተያይዞ በአፍሪካ የስደትና ሰባዊ መብት ጉዳዮች አጥኞና በአውሮፓ ህብረት የስደተኞች ጉዳይ ማዕከል አባሉ ፕሮፌሰር ማህሪ ታደለ ማሩ በይጋድ ከተና ሀገራት የዜጎች ነፃ እንቅስቃሴን የሚፈቅደውንም ሰነድ የዚህው ጅማሮ አንድ አካል መሆኑን ጽፈው አራት የነፃ ነታውዶችን በተለይም በጊዜ ሂደት የታለመውን ከቪዛ ነፃ ይጋድ የሰው ኃይልና የቢዝነስ እንቅስቃሴ ዎችንም ለያዘው ቀጣይ ማቀፍ የመጀመሪያ ጅምር እንደሆነም አስረድተዋል